Hello, good evening. Hi, I'm back here on my podcast, which I almost forgot this weekend. For some reason, I was feeling totally relaxed for a change. But,、um, it almost slipped my mind, <laughs> but I'm here recording my podcast on Monday night. あのなんか週末本当にゆっくりしてたんですよねあの久々ぶりに久々ぶり久しぶりに<笑>ゆっくりとした時間持てた持てってしまってたので本当なんか全然ポッドキャストのことを忘れきってました<笑>よかった思い出してと思います<笑> I, I had the weekend all to myself and I didn't have to work and it, well I did work a little bit at home but it was not like every other weekend so So, yeah, I, I was able to enjoy my weekend,、uh, but I'm here recording my podcast. I know this, ne, kyo wa nani hana so kana to omote tan desu kere tomo, ちょっと Twitter de, なんかね a n もし a n 質問とかあれば聞いていただいたらそれにお答えしたいと思いますというふうにさっき呼びかけて、えー、そしたらあのいくつかの方がリプライしていただいたのでそのお答えね質問にお答えしながらこのポッドキャストをレコーディングしていきたいと思います。So I tweeted a little while ago saying that I would answer any of the questions you might have on my Twitter for Twitter followers. And some of them have replied, thanks.、Uh, no, so I will be answering some of the questions that they had. Eto desu ne, mazu wa. Eto itadaita question no maka kara. Saisho no hitsumon. The first question is from Hello Jean. Is it how I pronounce your name? I'm sorry if I'm wrong. So, I'm going to say that 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 Did study Spanish, didn't I? <笑>あのスペイン語ねちょっとだけほんのちょっとだけしかしてなかったので本当はしゃべれること何もないんですよただ単にお友達が英語のスペイン語を話せてすごいかっこよく見えたので私もそうなりたいと思ってテキストを買ってねやったんですけど全く進みませんでしたもうなんか発音はまだねいいんですけど文法が本当に難しくてすぐに挫折してしまいました。<笑> so yeah,、uh, one of my friends,、um, she spoke Spanish and English really fluently, so I thought it was really cool. So I got some textbooks and I was going to study, but it was just too difficult. The pronunciation wasn't that hard, but in the grammar. Wise. It's quite hard. So I just gave up after a little while. <laughs> It was just a brief moment. <laughs> so I'm sorry. I just don't have anything else to talk about. But I did study Italian,、uh, Italian in college only for a year. In the past, I studied i t a 二カ国語、第二外国語としてイタリア語を専攻したんですけれども、あの先生がね、イタリア人のあの宣教師をしている方で、まあ年配の女性だったんですよね。で、本当もう日本に長く住んでいたので、とにかく日本語がペラペラなんですよね。<笑>なのでイタリア語の授業を日本語で教えてたという感じなんですね。So back in college, I took Italian, and my teacher was from Italy, but she has lived in Japan. As a missionary for a very long time, so her Japanese was like fluent. <laughs> so she would teach Italian in Japanese. And ある日ですね、その先生が生徒の私たちに向かって、それでは皆さん、地引きを出してくださいって言ったんですよね。地引きって何のことかわからなかったので、えー、地引きって辞書ってことなんですよね。<笑>驚いたことがありました。So one time she asked, asked us to use the 地引き which means dictionary, which is like a very old Japanese that nobody was able to understand what she was saying. That was kind of funny because she knew more Japanese than we did. 
、はい、でもイタリア語ももうほとんど全て忘れておりますなのでもう日本語と英語でも手いっぱいなんですよねもう英語で手いっぱいですはい I got my hands full with only English and Japanese and that's it and I, I'm not planning on、um, studying any other languages for the time being I guess はい次の質問がえっ、ー、とアンティモーカーさんにいただきました。Thank you, Moka, for the question、えー。リカさんが英語にハマり始めたのはいつかきっかけなどを知りたいです。例えば、私は小5の小学5年生の終わりから英会話スクールに通い始めましたが、ハマり始めたのは海外にイーパルができた中3から高1にかけてでしたというふうにいただきました。モカさんありがとうございます。So, ですね、<笑>あの私はもう本当義務教育であの英語愛は学校に通ったことがないのでもうみんなと一緒クラスのみんなと一緒なように中学校が初めて英語に触れた時だったんですよね。でその時私本当に不純な動機なんですよ。<笑>ただ単にあの日本人だったんですけれども英語の先生がにちょっとした恋心を抱いてたからです。<笑>そう The how I got into English is really simple and funny because I had a little crush on the English teacher that I had in junior high. あの英語を話す人間、人間っていうか英語を話す人に初めて会ったのがその中学校1年の時の英語の先生だったので、わあもうなんかすごい感激したんですよね。もうそれでちょっと好きになってしまいまして、もう英語もう本当頑張ったんですよね。1年生の頃に<笑>不純ですよね。と<笑>いうことでね、あのそれからでも1年後にその先生が転勤をしてしまいまして、新しい新任の先生がね女性の方が来られて。あの私はそれで英語をね嫌になるとかじゃなくて変になんか生意気にもその先生に負けたくないみたいなねなんかライバル心が芽生えまして中学校2年からまた頑張り始めたんです英語の勉強を。<笑> so the second year of junior high the teacher I really liked he got transferred to another school so I was really really sad and、uh, this new teacher Just out of college, she came to teach us, and then instead of losing my motivation to study English, for some reason, I had this like I don't know why, but I felt like I didn't want to lose to her, so I actually studied even harder than the first year in junior high. それでなんか勉強しましまたねで高校は私あの全然進学する予定はなかったので商業高校だったんですよなので全然本当英語に焦点を当ててない授業だったのでそれが本当寂しくて英語をもっとしたかったのにっていう気持ちがあったのでもう英語の授業は中学校のねあの延長戦みたいな感じで全然あの新しくなかったので。私は本当内職で辞書を見ながら使えそうなフレーズをどんどん覚えていってきましたね。もう一人で黙々と<笑>そういうことしてましたね。うん。So when I was in high school, I was in commercial high school because I was not really planning on going to college. So the English was not really focused at school. So it was not very challenging for me, and I need I wanted to study more. So, I would bring my English dictionary in class and I would just study on my own, picking up the phrases that I thought was cool,、uh, I thought were cool, and then just learn it, learn them, you know. ということでやってましたちょそのちょうどその時に高校生だったと思うんですけれども、その市内の,あの教会で無料英会話クラスが開催されてたんでですすよあの宣教師のやつです<笑>あれでなんかこう誘われてお友達にそれで一緒に行ったんですよねするとそこのアメリカ人の宣教師の人たちが本当に楽しいすごく質の高いレッスンを無料でしてたのでそれに1週間に1回通い始めたんですねでまあ自分が内職で<笑>覚えたその辞書のフレーズを実際にそこで使うことができて。それが通じた時の喜びを感じることができたんですよね
でも本当それが楽しみで週に1回そこに行って自分が学んだ英語で話すっていうのをね本当そこで多分ドハマりしたと言いますか気がついたんだと思いますねはい。So around that time I met some missionaries in, this, in my town、um, from the church and then they were offering some free English conversations classes and one of my friends asked me to go with her and I went and I was really Uh, interest, it was really interesting, and the class was actually pretty good. Come to think of it, they were just missionaries, but yeah, the, the quality of the lesson was quite high. So, I was able to use those phrases that I learned on my own to those people from America, and that was really exciting. So, I used to go to this class once a week and then enjoyed the conversation. I think that was. Like a time when I got really hooked on English. その頃こは一番なんか英語を頑張ってた気がしますねやっぱりこうすぐに使える相手がいるっていうのは本当良かったですねまあ宗教的な勧誘がちょっと始まったので私はそこまででストップしてしまったんですけれどもあの時の本当喜びは大きかったですね So I really enjoyed going to this class at the church but like I had to kind of a、uh, Um, Stop going there because the, they were pressuring me with, the,、um, with some kind of like religious talk and everything. So I had to stop. But I think that was the time when I got really hooked on studying English. はい、モカさんの質問でしたそして次の質問がジェリアさんからです。This question is from Jelia and he asked me what kind of men I like <笑>好きな男性のタイプについてということなんですけれどもシンプルに好きな男性のタイプは面白い方で賢い方そしてうーんなんかな優しい方かな<笑>と思います。So、I like men who are funny and smart and also kind. I guess that's about it. But I have a soft spot for great voices. I have a soft spot for I have a soft spot for great voices. 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 I have a soft spot ありがとうございます失敗談たくさんありますけど今パッと思いつくのは Some bloopers of my English that I come to mind that I come to mind right off the bat is when I was in junior college I saw this teacher from America he was walking in the rain without an umbrella 傘なしで雨の中歩いてるアメリカ人の先生がいらっしゃって私は彼に言いました You are wetting って言ったんですよね。You are wetting って言った時にその先生がめっちゃ笑い始めてなんでなんでと思ったら You are wetting っていうのはあのお漏らししてるよって意味なんですよね。本当は雨に濡れてるよっていう時には You are getting wet You are getting wet って言わなきゃいけないのに You are wetting って言ったから爆笑されたっていう思い出があります。そうですね。あと一つ思いつくのは Another thing is when I was visiting Oregon, I guess, my friends took me to this、uh, really huge dam. I don't remember the name of the dam, but I was so impressed to see this dam. This, that was a, such a great view, and I was really impressed. So I said, My brain blew up. って言ったんですよね。あまりにもそのダムが,ダムが大きくてきれいすぎて、もう本当に感銘を受けた私は。本当私が言いたかったのは「It blew my mind」って言うんですよね。もう本当「It blew my mind」。本当度肝を抜かれるというかそういうほど感激した時に言うんですけれどもそれは私がうろ覚えだったので「My brain blew up」。文字通り脳みそが爆発したみたいに言ってしまったのでお友達たちが「Are you okay?」とかっていうふうにね心配されたっていうことがありました。それ私のあの失敗談の一つです<笑>まだまだあるんですよ失敗談はおそらくあるちょっと今思いつかないのでまた思いついた時にお話ししたいと思います
。ということでね、今日はちょっと日本語が多かったかな。先回 spoke too much Japanese today。あの週末全く英語喋れてなかったので、ちょっと英語が下手くそだと思います。今日。<笑> I'm sorry if I made any of the mistakes on my podcast today because I did not speak a word of English over the weekend. そういうことで、今日はね、あのいくつかのご質問にお答えしていきま,しいきました。またなんか、もし質問とかあれば、ぜひぜひお寄せいただいたら、また、ポッドキャストでもね、お話しできるかなと思うので。Yeah, send me any questions you have.I will be happy to answer any of the questions. ね、今日も聞いていただきありがとうございました。Thank you so much for listening today. And I'll be back here about a week from now. Yeah, again, maybe this weekend. I hope you have a wonderful week and I will talk to you soon. Bye for now.